കരമനയിലെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ പോലീസിന്റേത് ഗുരുതര വീഴ്ച കമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരം കരമനയിൽ നടന്ന ഏഴുപേരുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ പോലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ ദുരൂഹ മരണങ്ങളിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് പൂഴ്ത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർ നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്നും ആരോപണം മരണത്തിലും ഭൂസ്വത്ത് കൈമാറ്റത്തിലും ദുരൂഹതയെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ബന്ധുവായി പ്രസന്നകുമാരി വീണ്ടും പരാതി നൽകിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആവർത്തിച്ച് ബന്ധു പ്രസന്നകുമാരി വ്യാജരേഖ ചമച്ച് കാരിസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻ നായർ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുത്തു സ്വത്ത് പലരുടെയും പേരിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി പണമുണ്ടാക്കി ജയപ്രകാശിന്റെയും ജയ മാധവിന്റെയും മരണത്തിലാണ് സംശയവ് ഇവർ മാനസിക രോഗികളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ കത്തിച്ചു വിൽപത്രത്തിന് നിയമസാധുത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് കൂട്ടത്തിൽ കാരിസ്ഥൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രസന്നകുമാരി അതിനിടെ കരമനയിലെ ദുരൂഹ മരണങ്ങളിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് കാരിസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻ നായർ ഉമാമന്ദിരവുമായി തനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ബന്ധം ജയമാധവൻ തനിക്ക് സ്വത്ത് നൽകിയത് സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് കേസിൽ പരാതി തന്നവർ ഭാഗം നടക്കുമ്പോൾ ഗുണ്ടാപിരിവ് ചോദിച്ചവരാണ് കുടുംബത്തിൽ നടന്ന മരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമെന്നും രവീന്ദ്രൻ നായർ പ്രതികരിച്ചു ജയമാധവൻ നായരുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നാൽ അന്തിമ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല സൌമിനിക്ക് നല്ല കാലമല്ല കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ബ്രഹ്മപുരത്തെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പാളിച്ചകൾക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയത് ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നഗരസഭ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായാണ് പിഴ ചുമത്തിയതെന്നും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നേരത്തെ ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതമായി വൈകുന്നതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടിയുണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം എറണാകുളത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ജെ വിനോദിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാൻ കാരണം നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന ഹൈബിഡൻ എം പിയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി മേയർ സൌമിനി ജെയിൻ കൊച്ചിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഓരോ ജനപ്രതിനിധിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് മേയർ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം സ്വന്തം പേരിലാക്കി നടന്നാൽ പോരാ ചിലർ കോർപ്പറേഷനെതിരെ തിരിയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണമാണെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ ഹൈബി ഇടൻ എം പിയാണ് കോർപ്പറേഷനെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണവീഴ്ചയാണ് ഭൂരിപക്ഷം കുറയാൻ കാരണമെന്നായിരുന്നു ആരോപണം മരടിൽ കക്ഷി ചേരാം മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ സെസിൽ ജോസഫ് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനുള്ള തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കോടതി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നും ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് കക്ഷി ചേരാനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് സെസിൽ ജോസഫിന് പുറമെ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ അപേക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചട്ടലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഉടമയുടെയും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള രേഖകൾ കൈമാറേണ്ടതില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കൗമുദി പ്രൈമിനി സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി നിഖിനെ ചേരും നമസ്കാരം